Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, how's it going? Welcome back with me, this is for English I hope you always find in your own activity And today we are going to discuss about Memo Memo What is Memo? And do you know Memo? Memo it is a message it's written from someone with short, clearly, and easy to understand. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia, memo adalah sebuah pesan or a message is written yang dituliskan from someone dari seseorang with short, secara singkat atau pendek, kemudian clearly, jelas, and easy to understand. Tapi mudah untuk dipahami. Ya. If we compare between memo and personal letter, ya, yeah, it's almost same. Ini hampir mirip, but it's clearly different. Tapi ini jelas sangat berbeda. Ya, yeah. persamaannya sama-sama menyampaikan informasi, tapi memo bukan secara pribadi atau bukan untuk mengungkapkan perasaan. We can find memo in a company Biasanya kita menemukan memo ini Di sebuah perusahaan or instansi Atau di sebuah instansi tempat bekerja How to make it? Bagaimana cara membuat memo? Ya, yeah. If we want to make a memo So we have to follow the generic structure Atau kerangka Kerangka cara membuat memo di sini ada beberapa yang harus kita ikuti. The first is head memo. Ya, head memo. Itu judulnya ditulisnya di situ memo. Kemudian receiver atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penerima, penerima memo tersebut. And then sender, pengirim. Orang yang membuat memo, or date. Tanggal, kapan memo itu dibuat And subject Ya, subject itu adalah judul dari inti yang akan disampaikan And the last is contain Isi Apa isi dari memo tersebut Oke, okay. to make it clear I want you to see this example Example of memo Ya ada sebuah memo singkat, sederhana dan jelas di sini. Di sini ada tulisan memo, berarti ini adalah head memo. Ya. Memo, kemudian receiver atau penerima di sini to dituliskan to untuk Mr. Zainal Abidin. Jadi orang yang menerima memo di sini adalah Bapak Zainal Abidin. And sender artinya adalah pengirim, ya, pengirim yang membuat surat di sini dituliskan from, ya, Mr. Takada. Jadi Mr. Takada ini adalah si sender atau si pembuat memo tersebut untuk Mr. Zainal. And date di sini dituliskan August 18, 2020. Memo ini dibuat pada tanggal 18 Agustus 2020. Ya. And you have to know that date is very important. Tanggal ini uh, sangat penting dan wajib ditulis agar ketika terjadi pemberkasan kita tahu tanggal memo itu dibuat. Jadi tanggal itu harus ada. And the last is subject. Ya, yeah. subject atau judul dari memo ini tentang apa? Di sini dituliskan meeting. Oh, berarti memo di sini maksudnya adalah membicarakan tentang masalah rapat. Ya, meeting adalah rapat Dan terakhir Ini adalah penjelasan dari rapat Ini maksudnya ini rapat tentang apa nah, Berarti dijelaskan di penting Di sini dituliskan Please attend Attend itu artinya hadir Please attend the meeting Kalau menghadiri Rapat at Aston Hotel in August 2020. Tolong hadiri rapat di Aston Hotel pada bulan Agustus tanggal 20 tahun 2020 at 9 pm pada jam 9 pagi. 
Jadi Mr. Kakada ini menyuruh kepada Mr. Zainal untuk menghadiri sebuah acara rapat yang dilaksanakan di Aston Hotel jam 9 And don't forget to bring all documents of our company Jangan lupa untuk membawa semua dokumen dari perusahaan kita Itulah isi pesan yang disampaikan Mr. Takada kepada Mr. Zainal Dari memo yang dia buat This is very simple and clear So, I think this is the explanation about memo I hope you can make a simple memo in your home So thank you very much for watching my explanation I hope you learn something of this video Thank you very much and see you in the next video Wassalamualaikum